பொதுவாக நம்ம வீட்டில் செய்கிற ஸ்வீட்ஸ்னாலே அது தனி ஸ்பெஷல் தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் ரசமலாய் இது வீட்டில் செய்யணுன்னு நம்ம எப்போவுமே நினச்சிருப்போம் ரொம்ப கஷ்டம்னு இதில் கொஞ்சம் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இதை செய்யலாம் வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரசமலாய் செய்கிறதுக்கு சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுக்கு முதல்ல ஒரு லிட்டர் ஃபுல் ஃபேட் அதாவது ஃபுல் கிரீம் மில்க் எடுத்து நல்லா காய்ச்சணும் பால் காஞ்ச உடனே இதில் ரெண்டு எலும்பிச்சு பழம் ஜூஸ் ஊற்றணும் ஜூஸ் போட்ட பிறகு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே பால் தெரிஞ்சிடும் பால் முழுச தெரிஞ்ச உடனே ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அதை வடிகட்டணும் இதுக்கு ஒரு வடிகட்டியில் மெலிசான துணியை வச்சு இது திரிஞ்ச பாலை அதில் ஊற்றிடுங்க ஊற்றின பிறகு கொஞ்சம் சாதா தண்ணி அது மேலே ஊற்றினீங்கன்னா எலுமிச்ச பழோட அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டும் இருக்காது துணியை நல்லா கட்டி விட்டுருங்க இது ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் கட்டி விட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற தண்ணி அதெல்லாம் வடிஞ்சிடும் இருபது நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அருமையான சேனாக கிடச்சிருக்கு இது வச்சு தான் நம்ம ரசமலாய் செய்ய போகிறோம் இது ஒரு போலில் மாற்றிட்டு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு நல்லா பிசையணும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரசமலை நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இது பிசைஞ்சி வச்சாச்சு அடுத்தது நம்ம ரசமலாய் உருண்டைகள் செய்ய போகிறோம் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ரசமலாய்க்கு உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் தட்டி வச்சுக்கலாம் ரசமலாய்க்கு சின்னதாக உருண்டைகள் செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அது சுகர் சிரப்பில் போடும்போது நல்லா அது ஊறி நல்லா பெருசாக வரும் ஸோ சின்னதாக செய்யுங்க நான் ரவுண்டாக ஃப்ளாட்டாக தட்டி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே செஞ்சு வச்சாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம சக்கரை பாகு செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஒரு கடாயில் நாலு கப் தண்ணி ஊற்றி ஒரு கப் சக்கரை போட்டு சக்கரை நல்லா கரைஞ்ச உடனே செஞ்சு வச்ச உருண்டைகளை சக்கரை பாகில் போடணும் எல்லாம் சேர்த்த பிறகு ஃப்ளேம் மீடியமில் வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடணும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த சேனா உருண்டைகளை திருப்பி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் முழுசாக வேகும் போய் பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா உப்பி இருக்கு இப்போ இது எல்லாமே சக்கரை பாகுலேருந்து எடுத்துட்டு ஒரு போலில் தண்ணியில் போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுத்து வச்சுருங்க ரசமலாய்க்கு நம்ம பால் ரப்டி செய்யறோம் இதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஐநூறு எம்எல் பால் எடுத்து பால் சூடான உடனே இதில் கொஞ்சம் குங்குமப்பூ சேர்த்து ஃப்ளேம் லோவில் வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தோன்னா பால் கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்கு இதில் கால் கப் சக்கரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அடுத்தது அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி பொடியாக நறுக்கணும் பிஸ்தா பொடியாக நறுக்கணும் பாதாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சக்கரை எல்லாம் கரைஞ்ச உடனே பால் கொதிக்கும் போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ சீனா உருண்டைகளை தண்ணியிலேருந்து எடுத்து மெதுவாக அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் அதை வடிஞ்சிடும் அதை எடுத்து நீங்கள் பால் ரப்டியில் போடணும் இந்த மாதிரி சீனா உருண்டைகளை எல்லாமே பாலில் போட்ட பிறகு ஒரு ஆறு மணி நேரம் அதை பாலில் நல்லா ஊறணும் இப்போ ஆறு மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் நல்ல ஜில்லுன்னு சர்வ் பண்ணலாம் அருமையான ரசமலாய் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் பார்க்கும்போதே வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடணும் போல் இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் 
அருமையான ரசமலாய் வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அருமையாக வரும் அது இது நல்ல நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது நல்ல ஜில்லுன்னு சர்வ் பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் நல்லா ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அந்த பாலில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வீட்லேயே இது அப்பப்போ செஞ